హలో ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఒక పోయం గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒక పోయం డిగ్రీ క్లాసులో వాళ్ళకి సిలబస్లో ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన ఒక పోయం వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది అండ్ ఈ పోయం వేరే వాళ్ళకి వాళ్ళ సిలబస్లో అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కానీ లేదా మిగిలిన తరగతులు వాళ్ళకి డిగ్రీ మాత్రమే కాదు ఈ స్కూల్లో వాళ్ళకి కానీ ఎవరికైనా ఉన్నా కూడా ఈ పోయం వాళ్ళకు కూడా ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఆ పోయం పేరు ఉపాగుప్త ఉపాగుప్త అనే పోయం గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఈ పోయంని రాసిన వారు పోయట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు అనమాట సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు రాసిన ఒక పోయం ఇది మనం చేయబోతున్నాము ఉపగుప్త దాని గురించి మనం తెలుసుకుందాం ముందుగా అబౌట్ ద పోయట్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఉపగుప్త టైటిల్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గురించి ముందు మాట్లాడుకుందాం తర్వాత ఉపగుప్త గురించి మాట్లాడదాం ఉపగుప్త ఇస్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ద పోయం ఉపగుప్త అనేది ఒక వ్యక్తి పేరు ఈయన బుద్ధుడి శిష్యుడు గౌతమ బుద్ధుడు తర్వాత ఆయన శిష్యుడు అనమాట ఆయనకు సంబంధించిన ఒక సంఘటన ఈ పోయంలో చెప్పడం జరిగింది ఆ పోయం గురించి మనం తర్వాత చూద్దాము ముందుగా రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం పేరు తెలిసి ఉంటుంది మీకు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అండ్ హీ ఈస్ ద రైటర్ ఆఫ్ అవర్ నేషనల్ యాంథమ్ జనగణ మనం రాసిన రచయిత ఆయన ఠాగూర్ గారు పేరు తెలియని వాళ్ళు ఉండరు ఇండియాలో ఆయన గురించి తెలుసుకుందాం మనం అబౌట్ ద పోయిట్ అంటే పోయం రాసిన వ్యక్తిని పోయిట్ అంటారు ఆయన గురించి అనమాట రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ డేట్ ఇచ్చారు బ్రాకెట్స్లో సెవెంత్ మే ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంత్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ అని ఈ రెండు కూడా ఆయన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ డెత్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు పుట్టింది ఏడు మే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ వన్లో చనిపోయింది సెవెంత్ ఆగస్ట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వన్లో ఎయిట్ ఇయర్స్ బతికారు వాజ్ ఎ బెంగాలీ పాలిమెత్ పాలిమెత్ అంటే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉండి ఎక్కువ సబ్జెక్ట్స్ మీద గ్రిప్ ఉన్న వ్యక్తుల్ని పాలిమెత్ అంటారు సో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రవీంద్రనాథ్ ఆర్ఏ బి ఉంటుంది మనం జనరల్గా రవి అనుకుంటాం కదా ఇలా బెంగాలీ అవడం వల్ల వాళ్ళ వాళ్ళ భాషలో వా ఉండదు అందుకని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ అని ఆయన రాసుకోవడం జరిగింది స్పెల్లి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ వాజ్ ఏ బెంగాలీ పాలిమెత్ హో రీషేప్డ్ బెంగాలీ లిటరేచర్ అండ్ మ్యూజిక్ ఇన్ ద లేట్ నైన్టీన్త్ అండ్ ఎర్లీ ట్వంటీ సెంచురీస్ ఈయన అప్పటి వరకు ఎప్పటి వరకు అంటే ఆయన కాలం వరకు ఉన్న బెంగాలీ సాహిత్యాన్ని అండ్ బెంగాలీ మ్యూజిక్ని రీషేప్ చేశారు కొత్త రూపాన్ని ఇచ్చాడు ఆయన ఏ టైంలో అంటే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం ఎండింగ్లో అండ్ ఇరవై శతాబ్దం స్టార్టింగ్లో ఈయన పుట్టిన అన్ని చనిపోయిన డేట్స్ చూసుకుని అలా ఉంటుంది అనమాట ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ వన్లో పుట్టారు అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద నైన్టీన్త్ సెంచురీ తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్లో చనిపోయారంటే ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ సెంచురీ సో ఆయన బతికున్న టైంలో బెంగాలీ లిటరేచర్ని బెంగాలీ మ్యూజిక్ని కొత్త షేప్ని ఇచ్చారు ఆర్థర్ ఆఫ్ గీతాంజలి హీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ నాన్ యూరోపియన్ టు విన్ ద నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ లిటరేచర్ ఇన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ ఈయన గీతాంజలి అని ఒక బుక్ రాశారు కొన్ని కవితల సంకలనం అది కొన్ని పాటలు కలిపి ఒక బుక్ లాగా రాశారు దాన్ని యాక్చువల్గా బెంగాలీలో రాశారు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసిన తర్వాత ఇది ఈయనకి లిటరేచర్ లిటరేచర్లో నోబెల్ ప్రైజ్ తెచ్చిపెట్టింది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్లో ఈయన రాసిన గీతాంజలి అనే ఒక ఎంతలజీకి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఆ విధంగా ఫస్ట్ నాన్ యూరోపియన్ అప్పటి వరకు ఐరోపా యూరోప్ దాటి ఎవరికి రాలేదు ఆ ప్రైజ్ ఫస్ట్ టైం 
ఒక ఐరోపాకి నుండి బయట ఉన్న వ్యక్తికి ఏ ఎక్కడైనా ఏషియా ఇండియన్ అనమాట ఓకేనా సో ఐరోపా దాటి ఎవరికి రావా అప్పటివరకు నోబెల్ ప్రైజ్ ఫస్ట్ టైం రవీంద్ర ఠాగూర్ గారు వచ్చింది నైన్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్లో ఏ బుక్ కోసం వచ్చిందంటే గీతాంజలి ఠాగూర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ న్యూ ప్రోజ్ అండ్ వర్స్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టు బెంగాలీ ఈయన బెంగాలీలో కొత్త స్టైల్ని ప్రోజ్లో కొత్త స్టైల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది హీ వాస్ హైలీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఇన్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్ టు ద వెస్ట్ భారతదేశంలో ఉన్న ఉత్తమమైన కల్చర్ని వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి పరిచయం చేసి చేయడంలో అయినా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్గా ఉండడు అనమాట గీతాంజలి అంటే ఆయన రాసిన బుక్ పేరు ఇది దాని తెలుగులో అదే దానికి ఇంగ్లీష్లో మీనింగ్ అంటే సాంగ్ ఆఫ్ లిక్స్ గీతాలతో అంజలి ఘటించడం గీతాంజలి గోర అండ్ ఘరే బైరి ఆర్ సమ్ ఆఫ్ హిస్ బెస్ట్ నోన్ వర్క్స్ ఈయన చాలా పుస్తకాలు రాశారు కవితలు కానీ కథలు కానీ నవళ్ళు కానీ వాటిలో కొన్ని పేర్లు ఇక్కడ ఇచ్చారు ఒక మూడు పేర్లు అనేకమైన పుస్తకాలు రాశారు అన్ని సూపర్ హిట్ బుక్స్ అనమాట కొన్ని మాత్రం ఇవ్వడం జరిగింది గీతాంజలి వాటి అర్థాలు బ్యాకెట్లు ఇచ్చారు సాంగ్ ఆఫ్ రింగ్స్ అని గోర అంటే వైట్ కలర్ ఉన్న వాడు ఫెయిర్ ఫేస్డ్ అండ్ ఘరే బైరే ఘరే బైరే అంటే ఇల్లు బయట ఓకే ఆర్దలు అవి సో అవి కొన్ని బుక్స్ అండ్ రాసిన బుక్స్ అనమాట హిజ్ కంపోజిషన్స్ వర్ చూజన్ బై టూ నేషన్స్ యాజ్ నేషనల్ ఆంథమ్స్ ఈయన రాసిన పాటల్ని ఒక రెండు పాటల్ని ప్రపంచంలోని ఒక రెండు దేశాలు తమ జాతీయ గీతాలుగా మార్చుకున్నాయి ఇండియా జనగణ మన ఒకటి ఇండియాలోని జనగణ మన ఈ జనగణ మన అనేది ఈయన ఇండియా జాతీయ గీతం కోసం రాయలేదు ఈయన రాసిన తర్వాత అందులో ఉన్న వోర్డింగ్స్ నచ్చి జాతీయ గీతంగా మార్చుకున్నారు ఇండియన్స్ అండ్ బంగ్లాదేశ్ అమార్ షోనార్ బంగ్లా బంగ్లాదేశ్ వాళ్ళ వాళ్ళు కూడా నేషనల్ అంతమని ఈయన రాశారు అంటే వాళ్ళ కోసం ఈయన రాయలా ఈయన రాసిన కవితని ఈయన రాసిన పాటిని వాళ్ళు తమ నేషనల్ అంతంగా తీసుకున్నారు అనమాట సో ఇండియాకి ఇండియాకి అండ్ బంగ్లాదేశ్ రెండింటికి జాతీయ గీతాలను రాసిన ఘనత ఈయనది ఠాగూర్ గారిది ఇది అబౌట్ ద పోయెట్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ నా అబౌట్ ద పోయం పోయం గురించి ఏంటి పోయం ఉపాగుప్త హోయిస్ ఉపాగుప్త ఉపాగుప్త నిజంగా బతికి ఉన్న బతికిన ఒక మనిషి అనమాట కవులు కదా ఊహించి రాస్తారని కాదు ఇది ఊహించి రాసింది కాదు ఉపాగుప్త అనే ఒక వ్యక్తి నిజంగా ఉన్నాడు కొంతకాలం అప్పటికే కొంతకాలం క్రితం చాలా కాలం క్రితం ఈయన ఎవరు అంటే గౌతమ బుద్ధుడి శిష్యుడు ఆయనకు సంబంధించిన ఒక సంఘటనని రెండు సీన్స్ లాగా రాయడం జరిగింది ఈ పోయంలో ఈ పోయం పేరు కూడా ఉపాగుప్త అని పెట్టాడు ఈ పోయం ఈయన రాసిన ఏ బుక్లో ఉంది ఠాగూర్ గారు రాసిన ఏ బుక్లో ఉంది అంటే ఈయన కొన్ని కవితలు రాశారు కొన్ని పోయమ్స్ రాసి కొన్ని పోయమ్స్కి ఒక పేరు పెట్టి ఒక బుక్ లాగా పబ్లిష్ చేసేవాళ్ళు అనమాట కవితా సంకలనం అలా గీతాంజలి ఒకటి గీతాంజలిలో కొన్ని పోయమ్స్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా కథ అనే ఒక బుక్ ఉంది ఠాగూర్ గారు రాసిన కథ అనే బుక్ ఆ కథ అనే బుక్లో కొన్ని పోయమ్స్ ఉన్నాయి ఆ పోయమ్స్లో అభిసార్ అనే ఒక పోయం ఉంది అభిసార్ ఆ పోయంలో ఉండి తీసుకున్నారు ఈ స్టోరీని ఆ స్టో ఆ పోయం నుండి తీసుకున్న పార్ట్ మనకు ఉన్న కవిత అనమాట మనకి ఉన్న పోయం ఓకేనా అండ్ అసలు ఆ ఉపగుప్తుడి స్టోరీని ఈయన ఎక్కడి నుండి తీసుకొచ్చాడు అనేది ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుందాం ఎప్పుడు ఆ పోయంలో ఠాగూర్ ఇన్ హిస్ పోయం అభిసార్ కలెక్టెడ్ ఇన్ కథ రిలేట్స్ ఏ స్టోరీ ఆఫ్ ఉపగుప్త అభిసార్ అనే ఒక పోయం రాశారు ఈయన కథ అనే పుస్తకంలో ఉంది కథ అనే ఒక పుస్తకంలో కొన్ని కవితలు రాశారు కొన్ని కవితలన్నీ కలిపి కథ అనే పుస్తకంలోగా చేయించారు ఓకే ఆ కవితల్లో ఒకటి అభిసార్ 
అందులో మెన్షన్ చేస్తారు ఉప ఉపగుప్త యొక్క కథని ఆ పాట మనకు పోయింగా ఇచ్చారు మనకు సిలబస్లో మనకు రసంగా ఇచ్చారు ఠాగోర్ అడాప్టెడ్ ద స్టోరీ విత్ సమ్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ద బోధిసత్వ వదన కలప వదన కల్పలత ద బోధిసత్వ వదన కల్పలత బై క్షేమేంద్ర క్షేమేంద్ర అని ఒక కాశ్మీరీ కవి ఉండేవాడు కాశ్మీరీ కవి అనమాట ఆయన ఒక బుక్ రాశారు ద బోధిసత్వ వదన కల్పలత అని అందులో ఉపగుప్తుడి స్టోరీ ఉంది ఆ ఉపగుప్తుడి స్టోరీని చదివిన ఈయన ఠాగూర్ గారు కొన్ని చేంజెస్ చేసి అభిసార్ అనే కవితలో రాసుకున్నారు ఓకే ఆ అభిసార్లో రాసిన పోయి మనం చదువుతున్నాం సో క్షేమేంద్ర గారు రాసిన బోధిసత్వ వదన కల్పలతలో నుండి ఒక స్టోరీని కొన్ని చేంజెస్ చేసి అభిసార్ అనే ఒక కవిత రాశారు ఠాగూర్ ఆ అభిసార్ అనే కవితతో పాటు ఇంకొన్ని కవితలు రాసి కథ అనే ఒక బుక్ లాగా పబ్లిష్ చేశారు సో ఆ అభిసార్ అనే కథలో అనే పోయంలోని ఒక పార్ట్ ఉపగుప్తుడి కథ ద పోయం ఉపగుప్త ఈజ్ ద పోయం ఎస్టాబ్లిషెస్ ద ఇంపర్మినెన్స్ ఆఫ్ సెన్సువల్ ప్లెజర్స్ సారీ ప్లెజర్స్ ద రూట్ కాజ్ ఆఫ్ సారు బీయింగ్ అటాచ్ టు అటాచ్మెంట్ టు మెటీరియల్ ప్లేజెస్ ఎక్సెట్రా ఈ పోయంలో ఏం చెప్తున్నారంటే ఉపాగుప్తుడి లైఫ్లో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ రెండు సీన్స్గా డివైడ్ చేసి చెప్పడం జరిగింది ఈ కథ యొక్క థీమ్ ఏంటంటే సెన్సువల్ ప్లెజర్స్ ప్లేజర్స్ ఉన్నాయి అంటే భౌతికమైన సుఖాలు కొన్ని ఉంటాయి మనకి కడుపు నిండా రుచికరమైన ఆహారం తినడం ఒక సుఖం ఓకేనా అందమైన వాళ్ళని ప్రేమించడం ఒక సుఖం ఆస్తిని ప్రేమించడం ఒక సుఖం కంటి నింద శుభ్రంగా నిద్రపోవడం ఒక సుఖం ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మెటీరియల్ ప్లెజర్స్ అది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అవి పర్మినెంట్ కాదు అశాశ్వతాలు అందం శాశ్వతమా కాదు ఆస్తి శాశ్వతమా కాదు మంచి శరీరం శాశ్వతమా కాదు వీటికన్నా గొప్పది ఏదో ఉంటుంది మనుషుల్లో మనుషులకి బాధ కలుగు మనుషుల్లో ఉండే బాధకి కారణం ఏంటంటే ఇవి ఈ ప్రెజర్స్ అనమాట ఒక మనిషి ఎందుకు బాధపడుతున్నాడంటే వాడు సుఖంగా ఉండలేకపో బాధపడుతున్నాడు సుఖం అంటే డబ్బులు పరుపులు ఓకే మస్త్ టేస్ట్ ఉన్న ఫుడ్ ఏదో అనుకుంటాం అది కాదు అవన్నీ కూడా పర్మనెంట్ కాదు అనే విషయాన్ని ఈ పోయంలో ఈ పోయం యొక్క థీమ్గా చెప్పు అనుకోవడం జరిగింది ఠాగూర్ అచీవ్స్ దిస్ త్రూ ద ఇన్సిడెంట్స్ ఇన్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ అండ్ హర్ మీటింగ్ విత్ ఎన్ ఏసెటిక్ కార్డ్ ఉపాగుప్త ఈ కథలు అంటే ఈ పోయంలో చిన్న కథ అంటే పోయం కదా ఒక డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ అంటే ఒక నాట్యకర్త రాజు రాజుల ముందు జనాల ముందు డాన్స్ చేసి డబ్బులు సంపాదించుకుని ఒక డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ కి అండ్ ఉపాగుప్త అనే ఒక సన్యాసి అనే ఒక మహా మనిషి కి మధ్య జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ఒక రెండు సంఘటనలని ఈ పోయిలో చెప్పడం జరిగింది ఏం జరిగింది ఏంటి అనేది ఆ పోయంలో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకుందాం ఆ పోయంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటివరకు చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు అర్థమైతే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి షేర్ చేయండి నాకు అది ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుంది పోయం గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్లో మాట్లాడుకుందాం టిల్ దెన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ జయ భారత్